안녕하세요 반입니다 네 여기는 파당입니다 파당 드디어 나시 파당을 먹기 위해서 파당까지 왔습니다 오늘 영상 시작은 파당 비치 네 여기가 파당 비치인데 어제 비가 너무 많이 와서 그런지 물 색깔이 지금 조금 별로인 상태고 여튼 오늘은 전 영상에서도 말씀드렸던 것처럼 나시 파당을 먹고 파당 가볼 만한 곳을 한번 가보도록 하겠습니다 파당에서 조금 아래쪽으로 내려가면 파당산이 있는데 저기를 트레킹을 한번 간단하게 할 예정이고 그 다음에 더 아래쪽으로 내려가서 파당 근교에 있는 섬을 한번 들어갔다 나올 예정입니다 조금 멀기는 멀던데 뭐 빨리빨리 빨리 움직이면 되지 않을까 제일 큰 목표였던 나시파당부터 먹어보도록 하겠습니다 네밥 먹으러 가보도록 할게요 나시파당 먹으러 왔습니다 여기는 라무논박이라는 곳이고 바람 진짜 많네요 보시다시피 한국 한정식처럼 반찬을 막 깔아주고 자기가 먹는 것만 구성을 안 해주시는 네, 그런 시스템입니다. 그리고 이 가게로 온 이유가 현지 분, 네, 호스텔에서 만난 주인 형이 알려주더라고요. 여기가 제일 맛있다고. 밥 한번 먹어보도록 할게요. 근데 이게 뭐가 뭔지 몰라가지고, 네, 대충 맛있어 보이는 걸로 먹어보도록 하겠습니다. 네, 밥 먹고 나왔습니다. 근데 이게 밥을 먹어보니까 문제가 뭐냐면 혼자 오니까 이것저것 손을 못 대겠는 느낌? 그래가지고 다 테스트를 못 해보는 네, 그런 아쉬움이 좀 있네요. 7만 루피아 조금 더 넓게 나왔으니까 6,000원? 네, 가격이 진짜 저렴한 편입니다. 그러면 네, 저기 파당산 가가지고 조금 걸어 올라가면 된다고 하니까 올라가서 파당 어떻게 생겼나 구경 한번 하고 그 다음에 밑으로, 밑으로 계속 내려가 보도록 할게요. 브릭 포 프라이 3데이. 오케이. 네, 파당산 가기 전에 들린 아디트야와르람 이라는 네, 박물관입니다 이름이 어렵네요 아디트야와르람 네. 근데 오늘이 뭐 무슬림 기도일이라고 하네요 그래서 안쪽에 들어갈 수가 없다고 합니다 닫게 있네요 <웃음> 입장료는 5천 루피야 그러니까 945 하면 450원 정도고 그리고 여기 뒤에 보이는 박물관 건물 자체는 네, 루마가당이라고 불리는 미난카바우 전통가옥 뭐야 지붕이 딱 요렇게 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 세개세개 나와 있는 모습을 볼수 있습니다 요거는 뭐 물소를 뜻한다고 하더라고요 서부 스와트라 사람들이 애니미즘을 믿는 경향이 강해가지고 네, 이렇게 자연적인 것을 형상화 해놓은 모습이 저기 미난카바우 전통가옥의 모습이라고 합니다 
박물관인데 들어갈 수가 없으니까 어떻게 할 방도가 없네요 <웃음> 여기 창문이 열려 있는데 보입니다 심지어 서브스마트라 유물이랑 장신구나 칼 같은 것들 진품이랑 국제품이 여기에 전시가 되어 있다고 합니다 아쉽네요 네, 못 들어가는 거 진짜 짜증나네 그러면 그냥 어쩔 수 없이 네 화당산으로 가보도록 하겠습니다 날짜 선정이 잘못됐다고 볼수 있겠죠 근데 오늘이 비안 오는 유일한 날이라서 네 어쩔 수가 없습니다 그럼 파당산 가서 파당 어떻게 생긴지 구경 한번 해보도록 할게요 네 여기는 군웅파당이고 입장료는 만루비아입니다 만루비아 그리고 여기 주민분들 사시는 곳에 이렇게 만들어놨는데 여기 원숭이도 보이고 <웃음> 진짜 아 이게 인도네시아구나 하는 느낌 와 인간적으로 너무 더운 거 아니야? 한 10분 15분 이렇게 올라왔는데 계단이 가팔라서 힘드네요 <웃음> 여기서 파당 바다가 쫙 보이고 그 다음에 저쪽에는 네, 다 수평선입니다 수평선 진짜 고요함 그 자체네요 가려져 있긴 한데 여기 나무 뒤에 있는 섬이 바나나 섬? 이렇게 부르더라고요 저 뒤에 섬도 뭐 이름은 찾아봤는데 지금 까먹었고 저기 썰물처럼 빠져나가서 이렇게 걸어갈 수 있게끔 되어 있는 것 같습니다 저쪽에 지금 구름이 잔뜩 꼈는데도 네, 날씨 자체가 더우니까 그냥 찝찝하다 이런 느낌이라 어, 많이 덥습니다 네. 아 그러면 저기에서 배 타는 데까지 조금 시간이 걸리고 거기에서 배가 계속 있는 게 아니라 가지고 일단 가서 얼마인지 한번 확인해 보고 진짜로 좀 바가지다 너무 비싸다 싶으면 네, 입도를 안 하고 근데 네, 좀 적당한 가격이다 생각이 들면 입도를 한번 해보도록 하겠습니다 가는데 시간이 좀 걸리니까 빠르게 한번 가보도록 할게요 네 가다가 멈췄습니다 그 이유가 지금 3시 조금 넘었는데 섬을 들어갔다가 나오면 일모를 못볼것 같아가지고 둘 중에 하나를 선택해야 되는 상황이 와서 네 일단 멈췄습니다 뭐 섬에서 일모를 돌 수도 있지 않냐 라고 이야기 하실 수도 있을 것 같은데 이게 섬으로 들어갔다가 전화를 해서 데리러 오는 시스템인데 7시가 넘어가면 조금 애매해질 것 같더라고요 아 그래서 그냥 받았던 레스토랑 가가지고 일몰 타임랩스 찍고 영상 마무리하는 게 맞는 것 같아가지고 네 돌아가려고 합니다 한 4분의 3 정도 왔는데 시간이 안 되네요 그러면 받았던 레스토랑 가서 네 다시 영상 이어서 바로 찍을게요 레스토랑 도착을 했습니다 오, 여기는 진짜 뷰맛집이네요 뷰맛집 그냥 수평선이 쫙 보이는 게 미쳤습니다 타임레스 찍어도 진짜 이쁘게 나올 것 같아요 
입구에서 5만 루피아짜리 바우처를 구매를 하고 뭐 메뉴 주문을 할때 추가금을 내서 5만 루피아가 넘어가면 이렇게 내는 시스템이고 저는 저녁까지 있을 거라 파스타랑 커피를 주문을 했습니다 음식 나오면 음식 먹고 타임랩스 찍고 영상 마무리하면 되지 않을까 싶네요 그러면 내밥 먹고 타임랩스 한번 찍어보도록 할게요 이렇게 오늘 하루는 파당 여행을 해봤습니다 나시 파당도 먹어보고요 뭔가 생각했던 거를 해서 좀 뿌듯한 감은 있는데 아쉬운 거는 섬을 못 들어갔다는 거 그리고 오늘 계획에 원래는 모스크 가는 게 계획이었거든요 태국 라오스에서는 저를 가고 베트남에서는 교회를 가고 말레이시아랑 인도네시아에서는 모스크를 구경을 하는 게좀 목표긴 한데 네, 좀. 그것도 시간을 아껴가지고 섬을 가고 싶었으나 네 마음대로 안 되더라고요 그게. 하여튼 생각해보면 오늘 진짜 한 거라고는 여기저기 다니면서 먹기밖에 안한것 같은데 저는 나름대로 좀 즐거운 여행이었지 않나 좀 여유도 갖고 네 파당도 둘러보고 해가지고 오토바이 타고 해안도로 따라 달리는 게 상당히 저한테는 기분이 좋았는데 그거를 영상으로 못 찍은 게좀 아쉽긴 하네요 뭐 어쩔 수 없죠 그거는 이렇게 수마트라 섬 여행은 뭐 개인적으로 영상을 많이 찍진 않았으나 한달 동안 이렇게 돌아다니면서 좀 인도네시아가 어떤 곳인지 수마트라가 어떤 곳인지 네제 개인적으로 조금 느껴본 시간이 아닌가 싶고 다음 영상은 말레이시아로 돌아가서 코알라 룸푸르로 갈것 같은데 코알라 룸푸르에서 네 다시 영상 찍어보도록 하겠습니다 자카르타, 자화선 같은 경우에는 말레이시아 갔다가 싱가포르 갔다가 다시 네, 자카르타로 갈 예정이라 뭐한 달? 이렇게 있으면 다시 인도네시아 영상을 찍지 않을까 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네, 다음 영상은 말레이시아에서 뵙겠습니다 이번 영상은 여기까지입니다 안녕